Shalom to the family of Kehilat Kamel and to our friends from the nations. Shalom, семье Kehilat Kamel и также друзья с других народов. We're here today on Mount Carmel to bring you a word from the Lord. Здесь сегодня на горе Кармель принести вам слово Божье. Truly, we are living in unprecedented times. Мы на самом деле живем время, которое ни разу не было такого. Never in history. Has there been a such a time as this? Никогда не было времен таких, как сейчас мы живем в них. And yet the Lord in His grace, He has called us in this time. Но Господь своей благодати призвал нас в такие времена. Can you imagine the cities throughout the world are shut down and the streets are deserted? Представьте себе, все улицы по всему миру пусты. The Lord is truly doing something that is mighty. Господь делает что-то на самом деле очень великое. And yet we shouldn't be surprised about these events that have come upon us. Но нам не нужно быть как сюрприз принимать эти времена. Yeshua Himself, He warned us that these days would come. Потому что Иисус сам нас предупреждал, что эти времена придут. Иешуа said these words. Иешуа сказал эти слова. That the time will come where there will be great earthquakes, plagues, and famine. Иешуа сказал, что будут времена больших землетрясений, голод и болезни. And the hearts of men will be fainting with fear. И написано, что сердца людей будут просто падать от страха. And yet, God has also given us a promise. В то же время Господь дает нам обетование. In this atmosphere of fearful hearts and and fears and wonderings of what is happening to the earth. В эти времена, когда люди боятся и не знают, что происходит вообще в этом мире. Yeshua made this promise to us. Иисус дал нам это обетование. Let not your hearts be troubled. Не давайте еще не не бойтесь. Believe in me. Верьте в меня. Yeshua has come to give us a peace. Иисус пришел, чтобы дать нам мир. A peace that even in these times we are living. Мир даже в те времена, которые мы сейчас живем. It will be a peace that passes all understanding. Это будет мир, который будет превыше любых мыслей, пониманий. No, now is a time like never before. Сейчас время, как раньше никогда не было такого. For us to be standing in the gap in prayer and intercession for the government leaders throughout the world. Стоять и ходатайствовать за лидеров государств по всему миру. I'm reminded of the story in Psalm 107. Я вспоминаю эти стихи в псалмах. When those great ships of the sea were on the waters. Когда корабли находятся на море в на этих волнах. It was the Lord who called the waves to rise up. Это Господь, который дал этим волнам подняться. And as the ships were rising to and fro over the waves, поднимались и спускались по этим волнам. The men were staggering and full of fear. Люди стояли и смотрели, были полны страха. And it says that they came to a place; they came to their wits' end. И написано, что они, эти люди, пришли к кончаниям своим. They came to a place where their their wisdom. Came to an end. I believe this is a perfect description of government leaders today. Это правильное описание лидеров государств сегодня. The wisdom of man is not enough to solve the problems confronting us. Мудрость людей не хватает, чтобы справиться с этими проблемами сегодня. Truly, we are in a great battle. На самом деле мы в великом битве, мы сейчас в великой битве. Oftentimes we hear of two different fronts that are being described in these days. Мы очень часто слышим два разных фронта насчет того, что происходит сейчас. There are issues of health. Есть как бы фронт, который the coronavirus is is taking hold of men like. Un, un, unheard of precedent. Это вот эта корона, вот этот вирус, который сейчас говорится, это просто хватает людей просто не готовыми. And the sickness is shaking the economies of the world. И эта болезнь, она просто потрясает экономику мира. 
Но также есть и третий фронт, что сердца людей наполнены страхом. Господь хочет привести нас в место, где мы можем познать Его, даже когда в трудные времена мы будем просто в тишине и будем знать, что Он Господь. Господь хочет наполнить нас миром, который превыше понимания. Мы говорим о разных законах, которые государства делают, чтобы не дать этой болезни распространиться. Мудрость говорит, что нам надо подчиняться этим правилам. Мы верим и послушаемся этих, это закон, который государство дало нам, чтобы отделиться друг от друга, быть далеко стоять друг от друга. Но когда мы говорим о отношениях с Богом, Он сказал, Господь сказал, приблизитесь ко Мне, и Я приблизюсь к вам. Это время, когда нам надо при, приблизиться к Господу. Я верю, что Иешуа тоже ему было важно этот карантин. Потому что он сказал вот эти слова. Он сказал, когда вы молитесь, зайдите в комнату свою и закройте дверь. И в этом потайном месте Господь воздаст вам. В эти времена нам надо приблизиться к Господу и быть наедине с Ним. Мы должны дать Богу проговорить глубокие места нашего сердца. Потому что когда мы приходим к Нему и говорим с Ним, все наши страхи, все наши заботы, мы можем Ему дать это все. Господь хочет забрать это у нас. Господь, если мы проводим с Ним время, Он говорит вот эти слова. Те, которые наполнены заботами, придите ко Мне. Придите ко Мне, Я вам дам... Это Господь нас призывает прийти к Нему и получить вот это спокойствие. Когда мы приходим к Нему, когда мы сидим в Его присутствии, Он он повернет эти сердца, наполненные страхом, на его мир и храб, быть храбрым. Мы видим это по, на всех, во всем Писании. Написано, не бойтесь. Be Будьте храбрыми, потому что Господь с вами. И мы должны практиковать вот эту интимность с Иисусом, с Иешуа. В письме Петра написано, мы избранный народ, мы особенный народ. Мы должны быть другими, не как И когда мы живем в мире, особенно в Хайфе, когда страх начинает наполнять индивидуальных людей, мы должны быть другими. Мы должны быть другими. Писание говорит нам в книге Деяния красивую историю. 
The scriptures tell us that uh, the disciples uh, were, were speaking the word of God in Jerusalem. And one night, one, uh, as, as the evening was, was coming, they were arrested and they were sent into jail. You can imagine that they, they must have been a little bit afraid. But when they went back out, when they were released from the prison, they once again began to speak the word of God. And it says that they spoke the word with a boldness. Hallelujah. This is a beautiful picture in a time of fear. Here were men who, with a boldness, they were speaking God's word. A deeper sense of the meaning of this word in the original language. It means that they had a confidence and they had a courage. And, and, and what I like about this story is that the religious leaders in Jerusalem, they saw something. It says that they, they took note, they noticed that these men had been with Yeshua. Hallelujah. People need to see this in Люди us. должны видеть это в нас. They need to see that there is something different about Они us. должны видеть, что есть что-то особенное в нас. No, I, I believe there are promises in the scriptures. Я верю, что есть обетования в Писании. Promises in the Word of обетования God. в Слове Божьем. Uh, one of my favorite in this time is this. одно из самых любимых в моем в это время. For the Lord has not given us a spirit of fear. Что Господь не дал нам дух страха but a spirit of love, любви, of power, силы, and a sound mind. At, at, at such a time as this, время, the, the, this character that God is forming in our innermost being, character, it needs to be revealed. It needs to be manifested to those показаться, uh, in the, around us. Увидели, you know, one of the ways that this happens, you know, the, the disciple of John, you know, he, he, he knew what it was like to draw near to Yeshua because he was the disciple who rested his head on the bosom of Yeshua. It was his desire to get close to the heart of God. Это было сердце его, чтобы люди приблизились к Господу. И я верю, что у нас есть эта возможность. Иоанн написал эти стихи. Идеальная любовь, цельная любовь выгоняет весь страх. Когда мы знаем, что Господь Бог с нами, we will come to the place where we will be still. And we will know He is the Lord God. You know, Yeshua paid a great price to make this happen. His sacrifice, His death on the cross, opened up a way for us to come to Him. It was a, a new and living way. The Word of God tells us that we can come boldly into His presence. Hallelujah! We have been invited to sit with Him Аллилуйя, мы были приглашены сидеть в Его присутствии. Потому что это когда мы производим, проводим с Ним время, мы знаем, что Он говорит. Я люблю, что написано в Матфеи, 8 главе. When a, a, a Roman centurion wanted Yeshua to come and to heal Когда his servants, один из командиров римского армии пришел к Иисусу, чтобы тот исцелил его, его юношу, I will come to your house. Иисус сказал, я приду в твой дом. Но что он сказал? Он сказал, Господь, просто проговори слово. Только одно слово твое будет достаточно. 
Нам нужно такое переживание, чтобы мы могли проговорить слово тем, которые вокруг нас. Слово говорит, утешите, утешите мой народ. И путь, как мы можем утешить наш народ, это проговорить к ним слово. Братья и сестры, вот реальность. Перед тем, как мы проговорим слово, мы должны получить его. И один путь, как мы можем, единый путь, как мы можем услышать его, это зайти в эту комнату и закрыть дверь. Написано в Евреям, что мы можем с храбростью и с уверенностью зайти в его присутствие. И тут интересная игра слов идет. Мы только недавно говорили о учениках, что говорили Слово Божье с храбростью. Если мы не готовы прийти с храбростью в присутствие Божье, если у нас нет вот этой уверенности и храбрости прийти в Его присутствие, Слово Божье говорит, что надо прийти в трудные времена, потому что мы живем на самом деле в трудные времена. И мы приходим с храбростью, а мы получаем Слово. Тогда мы можем с храбростью проговорить это слово. У нас есть братья и сестры, которые, которые сердца их не страх захватил. Я верю, что Господь хочет положить на нас помазание. Как замечательно, что одно из имен Ишуа — это Сар Шалом, это принц мира. Когда мы знаем этого Сар Шалома, и мы получаем от него, мы можем также дать это другим, чтобы, могли, чтобы и они могли получить этот мир в нем. Мы в Писании видим, что были очень много времен, трудные времена в Библии. Например, в книге Хабакук, во время Вавилонской империи, когда народ Израиля вернулся заново построить храм, это не было трудно, это не было легкое время. Это была нелегкая задача сделать. И Хабакук говорит вот эти слова. Я подниму, подниму, я поднимусь на башню. Я буду ждать. Я буду смотреть. И буду ждать, когда он проговорит ко мне. Нам нужна такая уверенность. That is, as we wait upon the Lord, Господа, the prophet Jeremiah says these words, говорит, это, call upon me, мне, and I will answer thee. Вам. I will show you great and mighty things which you do not вещи, know. И даже когда во время Даниила, когда он жил в Вавилонской империи, была тоже вот эта такая эпидемия в его времени. Эпидемия, если только ты был мудрецом. На выходу Ницар он был очень злой, потому что его мудрецы не могли правильно истолковать его сны. И в тот момент этот царь, он был на выходу Ницар, он был настолько злой, что он хотел убить всех мудрецов в своем царстве. Это было на самом деле очень важное время получить Слово от Бога. Даниэль и три его друга взяли время, 
to seek out God, to call upon His name, and they received a word from God. Hallelujah! And they were able uh, to uh, avert. И они повернули это, этот, э, эти трудности, которые должны были быть. Я верю, что мы, как дети Божьи, те, которые благословились тем, что Дух Святой живет в нас, мы те, которые воззываем Аба, Отец, Отец, мы должны взять время. We, we need to come into и прийти в Его присутствие. Мы должны сидеть с Богом и практиковаться тем, что мы будем приходить с храбростью в Его присутствие. И мы знаем, что Он проговорит к нам. Идите в это потаё... тайное место, закройте дверь и будьте наедине с Богом. Зайдите в Его покой, чтобы Господь проговорил к вам замечательный путем. Господь хочет проговорить мир Своему народу. Он хочет благословить нас Своим миром. Hallelujah. God is able to replace our fear with a shalom of deep understanding. Господь может поменять наш страх на вот это мир, который выше понимания. We are called to speak peace. Мы призваны проговорить мир. But we are also called to speak the word of God. Мы также призваны проговорить слово Божье. I'm reminded of a time of a plague. Я также помню те времена в Библии, что написано насчет вот этой эпидемии. Когда в книге Амос написано, когда, когда народ уходил от Бога, отдалялся от Бога, что суд Божий приходил на землю. Он посылал он посылал болезни, голод. И причина, что он это делал, для того, чтобы народ вернулся к нему. Сегодня мы живем во времена, что люди отделены от Бога. И за этой причины они потеряли мир с Ним. Но Господь хочет примирить его, его творение к Нему. Господь хочет привести детей своих к Нему. И у нас есть слово к народам. Повернитесь к Богу, вернитесь к Богу. Вернуться к покаянию к Нему. Когда мы приходим в покаяние к Нему, Он готов принять нас. Мы должны радоваться. Мы должны радоваться, что мы живем в такие времена. Времена, когда Господь потрясает народы. Я верю, что эти переживания это влияет на людей, чтобы они посмотрели на небеса. Чтобы люди могли посмотреть на высшие вещи. Чтобы на их сердца повернулись к Богу. И чтобы его пробуждение, его мира было. Господь ждет это сделать. Аллилуйя. Наш Бог, Он великий Бог. Он хочет сделать великие вещи в нашей жизни. В эти времена очень легко быть полны страхом. Павел, когда он был вместе в таком, город называется Коринфиус. Коринфины. Господь проговорил к нему ночью. Бог дал ему видение. И он ему сказал, не бойся, но проговори. Будь храбрым. Не будь тихим. 
Наши все дети Бога. Господь хочет проговорить к нам в эти темные времена. В трудные времена Господь говорит в наши сердца. Он нам даст инструкции. Я верю, что для многих из нас Он скажет вот эти слова. Не будьте тихими. Не бойтесь. Мы верим, что что-то великое идет на все народы мира. Мы не знаем, сколько времени будет вот эта эпидемия по всему народу. Но Павел сказал кое-что в шестой главе книги Ефесянам. И он сказал вот эти слова. Ефесянам 6 глава, 9 стих. И он говорит здесь о молитве. И он говорит, молитесь за меня, чтобы слово было дано мне. Чтобы я мог открыть свои уста с уверенностью и провозглашать тайну Господью Божию. В этот сезон, когда мы проводим время с Богом, мы в потайном месте с Богом. Господь хочет дать нам уверенность. Он хочет дать нам Слово. И Павел верил, что будет открытый путь для него. Многие из нас здесь на горе Кармель. Мы верим, что откры... великая большая дверь будет открыта. Дверь, которая будет открыта на все четыре пути мира. Passes, Когда эта эпидемия закончится, мы выйдем с этого потайного места с Богом. И мы будем провозглашать Слово Божье с храбрым. Чтобы тайна Божья была открыта людям. Я верю, что Господь в эти времена работает с личными сердцами людей. Я хочу закончить с Писанием Исаия, 60 глава. Когда мы читали о том, что э, увидели учеников, что они были с Иисусом, узнали, что они были с Иисусом, можете, на самом деле, они были отделялись от других людей. И вот есть слово, которое для этого сезона, для нас, для этого времени, для нас. Вот Господь говорит о этих времен трудностей. Давайте прочтем вместе Исаия, 60 глава, стих 1 и 2. Вставай и сияй, потому что слава Божья, Божья была на тебе. For behold, the darkness shall cover the earth, and deep darkness the people. Потому что темнота. But the Lord will arise upon you, and His glory will be seen upon you. темнота наполнит все народы, и великая туман покроет все народы. Но над тобой воссияет Господь. Есть великая тьма. Но мы, как народ Божий, мы призваны быть Его светом, чтобы слава Божья была на нас. И когда мы ждем этого, этой славы, мы будем изменяться. Мы будем меняться от славы в славу. И когда слава Божья воссияет на нас, Люди увидят это. 
Люди увидят это. Это то, что Господь делает среди нас. Не бойтесь, братья и сестры, потому что Господь Царь, Он сидит на Его стулик даже сейчас. И все вещи Он сделает, что будут работать по наше благо. Для тех, которые любят Его и призваны по Его целям. Отец, мы благодарим Тебя за это время. Спасибо, что есть эта возможность поделиться с братьями на горе Кармель. Также поделиться с семьей с нашей по всему миру, которая. Дай, чтобы это слово зашло глубоко в сердце. Потому что сейчас это не время выкидывать нашу уверенность. Это за это время быть храбрыми, как львы. Потому что та, та праведность, что Господь нам дает. Мы спасибо, Господь, за то время, что нам даешь. Чтобы мир Божий был на вас. Чтобы Бог вас благословил.